നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കക്കുറവും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന കൺസൾട്ടൻ്റ് ഹോമിയോപ്പതും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സർ നമ്മൾ പണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു തലമുറയുണ്ട് അതായത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ജനറേഷൻ ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് അതായത് അവർ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ ജീവിത ചൈതികളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ച് വൈകുന്നേരം എട്ട് ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ രാവിലെ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ നേരം എളുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എണീക്കുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി ഇന്ന് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് മൂലം ഉറങ്ങാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം ഉറങ്ങാറുണ്ട് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട് വാങ്ങിച്ചു വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ പോകാനും വരാനും ഒക്കെ സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കാം നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ല അതായത് രാത്രി രാത്രി മൊത്തം വണ്ടിയുടെ ഹോണും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഉറക്കക്കുറവ് അതിന് ചികിത്സ തേടി വരുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നുണ്ട് അതെ ഡോക്ടർമാരെ വന്ന് കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വയം ഉറക്കക്കുറവ് ശരിയാക്കാനുള്ള സ്വയം വഴികൾ പരിശോധിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗ്രാജുവലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി ഉറക്കത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പലർക്കുമുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അടുത്ത എത്ര കടുത്ത ജോലിയാണെങ്കിലും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് പെഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറക്കക്കുറവിന് ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടാതെ രോഗികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ തേടി എടു നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ തേടി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിസീസ് സിസ്റ്റമിക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടക്കം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടി വരില്ല സാധാരണ ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് കാണാറുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ടെൻഷൻ പോലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ലാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ തിരക്കേറിയ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയക്കുറവ് കൊണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് മലയാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പലപ്പോഴും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉറക്കക്കുറവ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകളോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വേണ്ടി വരും സാ മറ്റ് ഏത് രോഗം നമ്മൾ പോയി ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇടപെട്ട് അവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് ഉറക്കക്കുറവ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്ക കുറവ് ഉണ്ടാകാം മാനസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോലികൾ കഴിയാനുള്ള സമയം നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു പ്രായത്തിൽ അതായത് ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ജനിച്ച ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന
രാത്രി ഒരു പത്തരയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വരുത്താൻ പാടില്ല എത്ര സ്ട്രെസ് ഉള്ള ജോലി ആയിക്കോട്ടെ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടയർഡ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നല്ലൊരു ഉറക്കം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആരും വിളിക്കാതെ വളരെ സാവധാനം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എത്ര റിഫ്രഷിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം അതെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കോശങ്ങളിലെയും കൃത്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പെരിഫറൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അതിനൊരു വളരെ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കരളിന് അതിൻ്റെ നോർമൽ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകിച്ച് കരളിനകത്തുള്ള ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ പോലും ഉറക്കം ഒരു കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ക്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ലോക്കിന് വരുന്ന ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുക അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാത്രി അല്പം ഉറക്കം കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആസിഡിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലവർക്ക് വിശപ്പ് കുറയുന്നത് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് രാവിലെ അകാരണം ഈ തലവേദന വരുന്നത് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കം കുറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെയും ബാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉറക്ക കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമുണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉറക്ക കുറവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിനും രണ്ടോ മൂന്നോ ഹോർമോൺസ് ഒരുമിച്ചാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പീരീഡ് സമയത്തിന് മാസമുറയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് പ്രീ മെനിസ്ട്രൽ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് ഉറക്ക കുറവ് കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് മാസമുറ ഏതാണ്ട് നിന്നതിന് ശേഷം ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം ഉറക്കക്കുറവ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ ജൻ പോലുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ സഡനായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ സഡനായിട്ട് വരുന്ന ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില ഉറക്കക്കുറവുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പലപ്പോഴും ഉറക്ക കൂടുതലോ ഉറക്കക്കുറവോ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചില ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറക്കക്കുറവും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാറി ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആങ്സൈറ്റി വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്കണ്ഠാ രോഗം ഇന്ന് പലർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് രാത്രി കിടക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചിടിപ്പ് രാത്രി ഉറക്കം വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ ഉറക്കം വരുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് പലരെയും ഉറക്കക്കുറവിൻ ഉറക്കം വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിറ്റ് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അവരെ ശാരീരികമായി കംപ്ലീറ്റ് തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അവർക്ക് വരാറുണ്ട്
കൃത്യമായി കിട്ടുന്നതിന് നമ്മുടെ തലച്ചോർ പുറപ്പെടി വയ്ക്കുന്ന മെലാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണുണ്ട് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കണ്ണുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെളിച്ചം വരുന്നത് കുറയണം അതായത് ഒരു ഇരുണ്ട ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ നല്ലത് അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒരു അധികം വെളിച്ചം ബെഡ്റൂമിന് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് ഏരിയയും ബെഡ്റൂമും ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മുറിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം കിടക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം ആശ്രയിക്കുക എന്നൊരു രീതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് മലയാളികൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജസ് നോക്കുക എസ് എം എസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജുകൾ ഇരിക്കുക അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് വളരെയധികം ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ്സിലെ വീഡിയോസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം രാത്രി കിടങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തരം മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സർഫ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്കക്കുറവിന് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്ത് പറയാൻ വന്നത് അതായത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ടാബുകൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെയുള്ളത് ബ്ലൂ റൈറ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷനാണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി തട്ടുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 മെസ്സേജാണ് നൽകുന്നത് ഇത് മെലാറ്റോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് താളം തെറ്റിക്കുന്നു രാത്രി പലപ്പോഴും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലും നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കിടക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സുകൾ അത് മൊബൈലായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ടാബായിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കാണാറുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് വരും നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷനിലായിരിക്കും അതൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അതിന് റിപ്ലൈ വരും റിപ്ലൈ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഉറക്കക്കുറവുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവരോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുകൾ അതായത് ചെറിയ സംഗീതം ഉറക്കത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗീതം നിങ്ങൾക്ക് മുറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറങ്ങാൻ കംഫർട്ടബിൾ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ടോണുകൾ അതായത് നമ്മുടെ അലേർട്ട് മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റി അൺവാണ്ടഡ് ആങ്സൈറ്റി മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത്ര ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്ന് ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിപ്രസനം ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലേർട്ട് മെസ്സേജുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആക്റ്റീവായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഈ എന്തെങ്കിലും അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഉറക്കക്കുറവുണ്ട് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫീവറാണ് അത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല ഡിസ്റ്റേബ് സ്ലീപ്പ് ആയിട്ട് കാരണം ഉറങ്ങ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് പനിയുള്ള സമയത്ത് താളം തെറ്റാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡിറ്റി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ രാത്രി ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രധാന നേച്ചറാണ് രാത്രി അമിതമായിട്ട് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന നേച്ചർ ഇത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിലോ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ
അവരുടെ ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല സോ ഇത് ഇൻ എഫക്റ്റ് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കുമാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന എത്തിക്കുക ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറക്കക്കുറവും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒഴിവാക്കി വെക്കുക നല്ല ചെറിയ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കിടക്കുക സമയത്ത് ഉറങ്ങുക ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഉറക്കക്കുറവിന് ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ അതായത് രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വയറിനെ ഒരു കൂൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മേല് കഴുകിയിട്ട് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ എപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉറക്കത്തിനൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതായത് രാത്രി ഒരു എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് കംഫർട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം കിട്ടും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാറ്റുക ഈ ഒരു ഘടകങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്താണ് ഉറക്കക്കുറവിന് നമ്മൾ ചികിത്സ നൽകുക ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരാത്തത് എന്ന് ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അവസ്ഥ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അത് വിത്ത് മെഡിസിൻ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പലരും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉറക്കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മരുന്നില്ലാതെ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലം സേ ഒരു ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായി നോർമലായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ വ്യായാമം ഒരു രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉറക്കത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ ഈ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് അവർ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാത്രി ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു കടങ്ങുക ചരിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമിഴ്ന്ന് പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസഹനീയമായ വേദനയാണ് അതൊരിക്കൽ വേദനിച്ച് ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഉറങ്ങുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു പോം വഴി ആക്ച്വലി അത് രാത്രി വരുന്ന ശരീരത്തിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം രാത്രി അവർ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ അഥവാ ആസ്മയുള്ള ഒരാൾ അവർക്ക് രാത്രി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ രോഗം ട്രിഗർ ആകുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആ രോഗത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഉറക്കം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അത് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവരുടെ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഡിസ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസ് ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ പെയിനും രാത്രിയൊക്കെയാണ് കൂടുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നോർമലായിട്ടു
ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒരു പരിധിവരെ ചിലർക്ക് ഒരു സുഖകരമായ ഉറക്കം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉറക്കം നൽകും എന്നും പഠനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കഫീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് ഉറക്കം കുറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴും രാത്രി ഒരു രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി കഴിയുന്നത്ര ലൈറ്റ് ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പണ്ട് ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കഞ്ഞി അഥവാ പാൽക്കഞ്ഞി ആയിരുന്നു ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഒന്ന് അതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യായാമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോർമലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനും വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നേടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഉറക്കക്കുറവ് അതിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെയധികം പറഞ്ഞു തന്നേൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ